美丽的少女米莉，我能请你跳支舞吗？你怎么知道我叫米莉啊？有谁不认识上海滩最漂亮的女孩米莉呢？可是，我不会跳舞啊。我可以手把手教你啊。I remember the night and the chair and the seawall. Now I know. Is it a dream? Who? 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 来了来了，就这样爱上你。嗯、好帅的小哥哥，你的东西收拾好了吗？我可不会等太久的。那个，不好意思，请问你是？没有人告诉你，我今天早上来接你吗？呃，什么意思啊？给你十分钟，收拾好你的东西，还有你自己。我吗？怎么突然来了一个美少年，说要带我走？太奇怪了，会不会是长得好看的人贩子？发什么呆？快收拾东西，跟我回家。我下午还有很多事要做。回回家？米莉啊，从今天开始，你每天都要给我打扫房间。只要让我发现一粒灰尘，你就是你，别想吃饭。去干活吧。逼人的样子，眼前这个男人感觉很危险了，我要报警！我要报警！警察叔叔，救我呀！救我呀！米莉啊，我去找你爸爸啦，他在国外工作，没人照顾，很可怜的。哎，原本我是担心你成绩，所以不放心走。这个家教是我朋友的儿子，人很优秀，他中午就会来。你打扮的漂亮一点哦。我真的是亲生女儿吗？感觉我是充话费送的。妈，你也太草率了吧！现在相信我不是坏人了。嗯，是。不好意思，你请进。就这样爱上你。等等。昨晚吃饭的时候，妈妈好像说什么来着？米莉啊，嗯，我帮你找了个补习老师，嗯、明天会过来。嗯，好像，好像真的是妈妈请的补习老师。不对啊，怎么这么年轻帅气？怎么好像比剧里的小哥哥还帅？嗯
。嗯，那个不好意思，家教老师，我不知道今天有课。没事儿，你先收拾，我们赶紧走。嗯，去哪儿？去哪儿？回家。你难道不知道这段时间你要去我家住吗？什么？住在一起？有没有搞错？我的大小姐，你是反噬弧太长了吗？你妈没有告诉你吗？你们要住在一起一整年哦！<笑>什么？妈妈竟然让我寄宿在一个男人家里？爸爸的心也太大了吧！万一……喂，喂，米莉、啊，妈，行李什么的我已经帮你收拾好了，就在客厅，要好好照顾自己啊！你们要好好相处啊！妈，妈妈超爱你的，妈妈要上飞机了，先不说了。我还什么都没说呢，就直接挂我电话。怎么样？我没骗你吧？你妈妈把你交到我的手上，现在你乖乖听我的话。乖乖听话。嗯小眼瞪饿了吧？好饿，好饿。<笑>眼里只有食物，没有我这个为你做饭的人吗？你这家伙！哎呀，我错了。你既然错了，那你是不是应该补偿点什么给我？紧张。<笑>和帅气小哥哥住在一起，好像也不错。米莉，你要理智，就矜持，不能让自己的脑子离家出走。哼。头发乱蓬蓬，中午十二点还没睡醒，穿着睡衣就出来见我，脑子好像也不是很灵光，看来是个大麻烦。我怎么就穿着睡衣给别人开门了呢？我一定要挽回自己的形象，我可是精致的猪猪女孩。明天开始，你要帮我朋友的女儿补习功课，记得吗？记得，这当是给你给我的学费。那你明天把她接到家里来住吧。补习就补习，为什么还要带到家里啊？反正你要帮她补习。过来住一段时间更方便。一段时间是多久啊？一个星期、一个月还是一个学期啊？嗯、一年吧。期间你还要照顾一下人家的生活哦。不可以，补习可以，但是我绝对不做别人的保姆。哎，那就算了。正好你爸爸也不同意，你回家住吧，无忧无虑的，什么都不用做。我无论如何也不回去那个家。<笑>那你就让那个女孩子来住吧，我答应她妈妈的事，你爸也不好反对，这样你就不必回家了。说好一年，就是一年，其他的我什么也不管。他要是中途不想住了，可不怪我。十分钟，这都一个小时了，这个女人怎么这么麻烦？女孩还挺可爱的，白夜，你在想什么呢？出去吧。我们可以走了吗？嗯，走。呃，女生就是麻烦。嗯，走。就这样爱上你。你老看我干什么？我哪有？哎，给我。嗯，给你什么
，快点给我。我没钱。傻瓜，你以为我说什么呢？我哪有啊！真是个傻子。谢谢。我大概知道要怎么搞定你了。拖鞋，换鞋。原来是要换拖鞋啊！等等，我来吧。啊，你这个人还挺有绅士风度，主动帮我换鞋。你，你这是干嘛？两只不对称，我看着不舒服。行了，你自己把鞋脱了吧。啊，是个洁癖强迫症啊！要脱了还给我重新系上，神经吧？那个，我睡哪里啊？啊啊！当然是跟我睡了。你要干什么？我才不跟你一个房间呢。跟一个单身男人住在一起，你觉得我会对你干什么？啊！你要干嘛？不要过来！我可是一个也等不了了。我想把你赶走。啊啊！放开我！你这个流氓，别跑！你应该成年了吧？不如我们来体验一下成年人该做的事情，这样应该可以吓走他了吧？走开！再怎么样，她也是个女孩子。我这样是不是有点过了？她这样应该会被我吓坏的。你这个死变态，去死！<笑>你以为这样我就会放过你了吗？想得美！你这个偷看女生裙底的死人渣，受死吧！啊没想到这次还真的是大意了，这个门神居然如此难对付。就这样爱上你。大胆臭流氓，这么对我，你他妈小姐！想着跑出来了，什么东西我也没带出来。我刚才是不是太过分了？虽然效果是达到了，外面是下雨了吗？这家伙一个人在外面不要紧吧？跟我有什么关系？可是，一个女孩子在外面也没带伞，也不知道。在这个时间了，不行。出去找找他吧。你太多，问世间难觅。聚离散，为何慢慢思念？回忆将我拖入海里面。星星，好像你的眼
让誓言狠狠地、狠狠地出现，让遗憾渐渐地不见。老女孩就这样，让我们恩爱一光年。狠狠地抱着你，宠着你，天天记住你，记住你。如果说狠狠去梦，狠狠去疯，一起走。全身都湿透了。哎，你衣服都湿透了，醒醒！哎，啊，为什么？啊，为什么？我是不是来的不是时候？他衣服。透了，我我我我我帮他擦、嗯哎。到底怎么回事啊？妈，你来的正好。他浑身都湿透了，你帮他换下衣服吧。什么？你小子是不是闯祸了？就这样爱上你。好了，进来吧。你怎么有这儿的钥匙啊？我没记得给过你，是你爸担心你，给我的备用钥匙。我才不用他的担心。呀，怎么更烫了？一直在发烧，我去拿医药箱。嗯、我让你照顾米莉，你怎么照顾她的？怎么搞成这个样子啊？今晚你必须好好守着他，等他烧退了，要是还不行，就立马送医院。你听到了没？对不起，这孩子这家伙不是守了我一夜吗？以前小的时候我发烧，都是爸爸妈妈在陪着我。白夜，热水我已经烧好了，你去拿一下退烧药。等等，你答应过我什么？嗯，你要是做不到。就趁早回家住，不准住在外面了。我知道了，我不会再欺负他。我先回家了。妈，嗯，我送你吧。其实该说对不起的人应该是我，昨天我不该提你的。那我们可以和平相处了吗？
。从那天起，我原本以为苦逼的补习生活，竟然变成了……买了这么多，应该对待不薄了吧？你们在干嘛？动手！快快干嘛？不能抢了！他们有没有对你怎么样？嗯、没有，谢谢姐姐。他只要不愿意，你们就不能抢他的。再说了，人家是小姑娘，你们几个小男孩欺负小姑娘，你不害臊吗？我们没欺负他，你们都把他弄哭了，还说没欺负他。对待女孩要温柔，不能这么残暴。你们的妈妈是不是女孩子？你们的姐姐妹妹也是女孩子，将来你们喜欢的人也是女孩子，你愿意把他们弄哭吗？不想。那你们知道错了吗？知道了，知道错了就好。以后不准欺负他们了，谢谢姐姐，我们记住了。你们真棒，这些零食都是给你们的。谢谢姐姐，这是你的，这是你的。谢谢姐姐，这是你的。谢谢姐姐，这个，嗯，去玩吧，记得要懂得分享哦。谢谢姐姐，谢谢姐姐，再见。就这样爱上你，真好啊！嗯，零食全都分完了，这还怎么给那家伙赔礼啊？你好。哇，这个小哥哥长得好帅，好阳光啊！你好。呃，不好意思，呃，我我能问你个问题吗？嗯，什么问题？你是天使吗？啊，你认错人了吧？呃，就是刚刚，我觉得你善良可爱，就像一个天使。嗯，嗯没有啦，那是我应该做的。嗯，不过还是谢谢你对我的夸赞了。你这个袋子是空的吗？嗯，对啊。你需要吗？我可以给你。真的吗？我买了点东西。正好袋子有些松了，哦，那给你吧，谢谢。那你帮我拿一下，我检查一下。哦，好的。<笑>啊，你的零食，那是给你的。啊，那怎么行？这是你的东西，我付钱给你。你已经付过了呀。啊？什么？你看，这里面满满都是你的笑容呀！嗯啊，嗯、啊，这个小哥哥人可真好，今天真是我的幸运日。时间不多了。又是，又是一个。吼吼吼！圣诞老人来了，百叶小朋友今天乖不乖啊？乖的话就有好吃的哟。不好意思啊，没点外卖。啊，喂，开门啊！我又不是送外卖的好吗？下次记得带钥匙。这些零食也只有你吃，你爱吃不吃？这可是一个帅哥买给我的。为了我们俩今后能够和睦相处，互不干扰，我专门制定了约法三章。约法三章。多啊！嗯，你呀、啊
，从今以后要严格遵守上面所有条款。怎么这么多啊？说好的约法三章呢？你等我缓一下，哎呀，有点长，我喝口茶。真香！你听啊，在这儿呢，这个三它就不是一个量词，也不是三条。如果你愿意的话，我可以把它拆分为一千两百三十八点五条。不用了，熟记一下。那我呢，就对我没点保障吗？我不管，我要写约法十六条。你先好好记完，记完之后，你想写四十二章经都没人拦你。我可没你那么变态，写不出那么乱七八糟的东西。哎呀，有些人可是不知道，这个可是有天大的好处。就这样爱上你，什么好处啊？这能让他成为万人敬仰的学霸。学霸。是不是高兴的太早了？你的成绩，你妈妈可是告诉过我了，也就比学渣强那么一点。那是什么？学徒。啊！我要是学徒，我也是学徒里的泥石流。我是真的担心他能不能完成我这次的任务了。我有那么差劲吗？我觉得我还能再抢救一下。那你好好的看一下约法三章，这才是你提升成绩的关键。看就看。你要干嘛？是不是还要对我？啊你别太自作多情了，我要看电视了。你先去学习，上楼去，不要影响我。哎，嗯，我问你。昨天我跟你说的约法三章，你记住了吗？嗯，记住了。能记住就有鬼了。总之，我不管你有没有记住，如果你没有遵守上面的条款，我也不知道我会对你做出什么事情。啊！你是怎么把手指掰这么响的？好厉害啊！重点搞错了吧，这个傻子！嗯，嗯、呃，就这样。我也要试试。嗯嗯啊啊！死了！真的啊？我帮你治治。你会吗？当然了。等着，机会来了！你要干嘛？啊、他会影响我们治疗。帮你治疗啊！不行，你要是给我治坏了，我以后怎么做美甲呀？啊！不要任性，这玩意儿要是不治，它会一直痛，时间长了，它会长蛆，蔓延全身，灰飞烟灭。姑娘
有一个善意的提醒，你要不把头转过去，眼睛闭上。那，你快点，把头转过去，把眼睛闭起来。没有。现在好了吗？没有。你什么时候好？没有。你好了吗？你等我一会儿嘛。好了。果然不疼了，还凉凉的呢。不消的。你的脖子怎么还会响？啊，是不是这样？我怎么响不了？你有毒吧？就这样爱上你。说正事啊。我已经看了你的学习成绩了，简直是惨不忍睹啊！你的成绩是好，但是我的成绩也不至于那么差呀。还说没那么差？去年四门功课挂了三门，一门擦边过。今年你要是再挂一门，你可就留级了。学了资料是我给你挑的练习题。从最上面开始做，不懂就问我。开学前做完，做完我检查，明白吗？怎么这么多？这要做到猴年马月？不多，我都看过了，足够你做完。前提是你不偷懒。哦，知道了。我尽量吧。现在提醒你一下，现在离开学只有不到半个月时间了。概率函数为，这都什么个什么呀？我怎么都看不懂啊！我还真的担心，这家伙能完成吗？嗯，不做了，不做了，睡觉。你做的怎么样了？我早该想到的，这家伙的智商大概是负数吧？这真的是人类吗？在桌子上睡大觉，口水流的到处都是。我是不想让你的口水沾上我的书，好心帮你擦掉口水，你居然还想打我！哎，你该不会睡觉的时候还磨牙打呼噜吧？才没有，那是我的本能防御反应。我看你的本性就是只狗熊。要你管，反正你以后给我小心点。是是是，所以你准备什么时候从我身上下去？哎，就这样爱上你，我真的没想明白啊
，就你这种小学生身材，会有什么样的人想要对你动心思呢？我，我该有的都有。再说，谁知道你会不会饥不择食啊？我对你没兴趣。人家好歹是女孩子，你这样说话太重了吧？解释一下，这是什么？怎么还有这么多？这什么时候才能做得完啊？反正这么多作业，少个十几页，这家伙也不会发现的吧？<笑>我怎么这么聪明啊？把你所有撕下来的题，全部粘回去。好、啊，这怎么粘啊？那我们先把你所有扔的题扔一边，去拿练习册。你不是不爱学习吗？今天呢，我在这儿陪你学。啊，不了吧！今天呢？你不把前十页做完，就不要下楼。苍天，我怎么这么倒霉啊？哪来那么多废话？赶紧做题。嗯、好像有人来了，我去开门。可能是阿姨给我们带好吃的来了。你站住！谁让你起来了？去开门，这种事情就不劳烦百业大少爷了，让我去开门吧。站住！这是我家，来的人也是找我的，乖乖坐下。这样，你呢，今天要把练习册上前十页做完，才能下手。约定好。白眼狼。你说什么？我说知道了，白老师。好的。嗯，还有这么多，怎么才能写完呢？嗯。开门，我来啦。怎么又是你啊？不欢迎我？难道除了我？还会有人来找你玩吗？你干嘛？你属狗的？不对劲啊！我感觉你家跟之前不一样了。女生的味道，你干嘛来的？查房啊？我在附近打球打累了，过来休息一下。那你好好休息一下，我要去看书了。记得换鞋啊。又看什么书呢？人家好歹是女孩子，你这样说话太重了吧！哎，你怎么还这样的表情啊？少见，离我远点。有猫腻，来，让我用能看穿思想的通灵眼，看看你脑袋里。到底在想些什么东西？你不是能看出来我脑子里在想什么吗？怎么都看不到我出拳啊！果然是怪胎，手比脑袋快。
竟然破了我的写轮眼！妈，你刚刚不是说通灵眼吗？给你三秒钟时间。干什么？看看我现在出拳是要打你的左脸还是右脸啊？哎，别别，不了不了，我今天查卡拉用完了，看不到看不到。你不是新买了大轮斗无聊打游戏啊？那跟你有什么关系啊？我要看书。你跑跑什么呀你？看我大招！哎，你挡不住我。亲你亲你，打你打你！看我大招！嘿呀，破破！你知不知道有一句话叫做“反派死于话多”？哎，你不行，打你打你打你打你打你！你安静一会儿行吗？不要弄坏我的手表。过来！哎呀，你这人没意思。Yes。嘿嘿。你怎么回事，兄弟？感觉你不在状态呀、啊！我一直在让着你，我一直让着你，还不让人赢吗？哎，这怎么都是我爱吃的呀？看来你很有心嘛，早准备好，想要专门招待我是吧？你别自作多情了，我是自己吃。问你个问题啊，你是怎么看待女孩子的？女孩子怎么样才算可爱呢？你在学校每天身边那么多女生围着你，你竟然问我这个问题？有吗？我我又不认识他们，我我怎么我怎么知道他们可爱不可爱啊？哇塞！不愧是我们万年冰山百少爷。得了吧，赶紧回答我的问题。简言之啊，脸蛋漂亮的女生最可爱。是有点漂亮。你说什么？呃，没没什么。说的那么肤浅，再具体点，再具体点，再具体点，似乎是有答案了。胸大的女生最可爱，胸大的女生最可爱。嗯，你能不能说点别的？翘臀，女孩子。不能用身材和外貌去评判，应该是性格内在。善良，善良的女生最可爱。善良，神经大条的女生也很呆萌。双龙哥，往哪里可爱了？明明是蠢的要命。性格好的女生啊，一般吃相都不会太好。我觉得你是不是对“可爱”的定义有误会？我看我是问错人了。你比我还不正常。你说什么呢？你才不正常！你从小就不正常。我这是早熟，跟你们这样的幼稚小孩是不一样的。我小孩？你懂什么呀你？你连恋爱都没谈过的人，你懂什么呀你？你忘了？你不我不怕痒吗？你不怕痒是吧？谁谁小孩？谁小孩？哎哎哎，大哥，我怕呀，我怕呀！哎哎，大哥饶命！嗯，家里有客人来了吗？他怎么在你家？哎，住我家。不会，你见。金果，你是我的女人了。嗯。你想什么呢你？起床、啊。那你给我解释清楚。你们俩到底是什么关系？我妈妈跟她妈妈是朋友。什么？娃娃亲。金、嗯、果，你是我的女人了。叫我女王大人。
。好嘞，那你还没清醒，要不然我再蹦你一下。哎，不用不用了，您紧急去。他是个学渣，学习很差。他妈妈拜托我帮他补习功课，所以住在我家。哦，这样，真的吗？<笑>对不起，对不起，对不起。帮忙介绍去吧。哎，介绍，介绍，介绍，介绍，介绍去。就这样爱上你。米粒。嗯，你好。不好意思，这位是张小兰。我叫发小，小天使，我们又见面了。他说他想认识你。哦，我想起来了，你是不是上次那个阳光帅气的小哥哥？啊、我们真是有缘。你上次记不记得你送我一袋零食？真是太谢谢你了。不用客气，不用客气，反正最后都吃到我自己肚子里了。<笑>你那什么，你喜欢吃什么零食啊？我喜欢吃，嗯、呃，那个果冻。果冻啊？喜欢什么果冻？就是那个好吃的果冻。好吃的果冻啊？哎，你喜欢吃这个吗？这个。哎，这个我挺喜欢吃的。如果你喜欢吃的话，我可以立刻去买啊。好呀。好。我们什么时候去买啊？呃，现在好像有点晚，啊、明天去买好不好？<笑>是这样的，现在其实。天儿已经不早了，该干嘛就干嘛了。差不多六点了吧，到了孩子该睡觉的时候，妈妈会想念你的。还有你枕边的小丸子，还有那个……哎，小龙哥哥，你晚上要不要在这吃晚饭啊？好好，我我跟我妈说一声，我晚上没有时间，好了。好，嗯、呃，我们晚上让百月给我们做饭好了。好，什么时候说我要做？我知道他做饭很好吃、嗯，只是我之前一直没机会嘛。对，没有时间。他手艺挺好的。哦、哎，我今天总算有口福了。你对得起我吗？你？哎，你喜欢吃什么呀？喜欢吃红烧肉。红烧肉啊？哎，我也喜欢吃红烧肉。你喜欢我们这样偷偷进他房间会不会不太好啊？我也没有进过他房间啊，我也不知道里面都有些什么东西。啊，我不知道啊，约法三章里他不让我进他房间啊。啊，还明令禁止你不让进他房间啊？是啊，毕竟我们还不熟。No no no no， 我跟他关系这么好了，每次到他房间门口啊，我也一样被赶出来。啊，那他是不是有什么不可告人的秘密啊？那就要让我们今天去看完才知道。我们今天一起挖一个大瓜。嘘，哎，跟上，跟上。你们俩搞什么呀？房间挺整齐的嘛，没有什么异样啊。不过书道还是蛮多的。哎，你小心点儿，别把东西弄乱了。百叶那家伙记忆太变态了，位置变化他会看出来的。小心点儿啊！哦。啊！发现什么了？哎，这小男孩是百叶吗？是啊，这没什么大不了的。哦。哎，你有没有觉得这房间突然变得有点冷啊？
。哎，白衣少爷，我错了。对不起，我不该进你房间的。违反我的约法三章，你看我怎么收拾你！哎，你别这么残暴嘛！是不能残暴，因为他应该想不出这样的主意。但是对于你这个主谋嘛，哎，你先下去，我俩叙叙旧。去吧。哎，等等等，轻点，轻点，等等，疼疼，哎，轻点，轻点，哎，疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼，轻点，疼疼疼疼。就这样爱上你。贾龙哥哥，吃饭吧。我不吃。他做的饭，我不吃。这么香的饭菜啊，看样子你还不够饿。我说你至于吗？我不就去你房间里面，你就把我……米莉啊，嗯，饭菜都上桌了，吃饭。好，你的饭。你的盘，哇，限量版呢，这还差不多。借你的，晚上还我。知道啦，小气鬼。<笑>原来你们俩的关系这么好呀？那当然，一般吧。你们两个是怎么认识的？快给我讲讲。我记得那会儿啊，我见他的时候，他才这么高啊！他只有这么高。哼<笑>！哎呀，快讲嘛！那可是一波三折，我来告诉你啊，不需要。如果没有我来拯救你这个孤独鬼啊，谁愿意跟他这个万年冰山？白夜少爷做朋友啊！快讲快讲！哎，我告诉你啊，我记得那会儿是我八岁。欢迎各位宾客的到来，一同参加我儿子百叶获得肖邦国际钢琴大赛的冠军庆祝会。啊，那个你好，我可以进来吗？你不是已经进来了吗？哦，是啊。<笑>你不该介绍一下自己吗？除非你是小偷，我才不是小偷呢！我是跟我爸爸来的，我叫张亚伦，都是你，你在这里干什么呢？这是我家，我想在哪里就在哪里。哦，你是百家少爷，百叶，白痴，叫我百叶就可以了。我讨厌别人叫我少爷。啊，你家好大呀，我都快迷路了。这是你的小鸟吗？这是我爸爸送给我的，但是我不喜欢。为什么呀？它不是挺可爱的吗？但他不快乐，这也不是他的家，那我们把他放了吧。啊，你这个白痴！我家这么大，要放也在外面放呀，那怎么办呀？我们快追，让他飞到宴会厅就麻烦了。好。哇，原来是从小就建立的友谊啊。好羡慕啊！这有什么羡慕的？是这个家伙一直缠着我。那你也没拒绝呀、啊？我现在不是在拒绝吗？他呀，就是嘴上说不要，身体很诚实。哎，吃饭。哎，对了，最后那只小鸟怎么样？它飞走了吗？不知道，也许。飞走了吧？他这么聪明，应该重获自由了吧？米莉，我们回家了。妈妈，你看，那里有只鸟。好。妈妈，你看，它飞走了。哦。好大的校园啊
。哎，发什么呆？走啊！哦，嘿，小米粒，我们又见面了。怎么哪儿都有你？我在垃圾分类啊。我当然跟你一样，也要为小米粒保驾护航了。<笑>我先进去了，你们慢慢聊。等等我，等等我！是白夜，快快看，还有张嘉玲也在。你别看白夜，平时一副很死板的样子，在学校可是很受欢迎的。就这样爱上你。你看那个，那个好看吧？还有那个，漂亮。白夜学长，怎么了？白夜学长，我好想你啊。你有什么事吗？没什么事，我就不能找你了。我们都一个月没见了。你能不能把手放开？怎么回事？这也是常有的事儿。北夜学长，还是一如既往的冷淡。嗨，你好，我是苏小小，是百夜学长的未婚妻。未婚妻？啊，你好，我是米粒。让我猜一猜，你一定是贾伦学长的女朋友吧？啊，不是不是，你误会了。我藏什么呀？啊，你放我下来。待会带你报完到，我还有其他事情。我自己会藏。那我们等会儿教室见吧。学妹，好眼力。米粒，你到底是谁？白夜。那个家伙已经有未婚妻了吗？嗯，反正和我也没什么关系。你这家伙怎么回事都不好看路。你有未婚妻了，我住在你家是不是不太方便啊？啊，未婚妻？苏小小是你未婚妻啊？我会搬出去住的。你是傻瓜吗？这种话你也相信？可你当时也没有否认啊。我那是不想跟他说话。那我可以继续住了。你还想搬出去住啊？我还一直以为你不欢迎我呢。我既然答应了要好好照顾你，这就是我的责任。我的家就是你的家。真相定律，真是打自己的脸啊！之前还想着怎么把这个麻烦精赶出去呢。好了，先帮你办好入学，我还有其他的事情。哦，好。少爷，少少爷，你怎么亲自来了？董事长夫人已经交代了，米莉同学直接到教室报到就可以了。谢谢。呃，还有。以后不要叫我少爷了。是少，百叶同学。那米莉同学，你这边签个字吧。哦，好。老师再见。哎，他们为什么叫你少爷啊？那，那是我小时候的外号。会有人叫这个外号吗？少年百叶，简称少叶。先回班级，走了。哎，完了，剩我一个人了，我还没做好心理准备呢。米莉同学，我没叫错吧？嗯、呃，你好，你是苏小小？嗯，我叫苏小小，绿小妹青莲的小，绿小妹青。你在哪个教室上课？我在东三零二。东三零二，哎，我们是同班同学。你也在东三零二，好巧啊！走，我带你去教室。好，就是这里了。嗯、好，班长你来了。我跟你说一下，我们这学期社团活动的事，我先去忙了、哦。没有人发现我，没有人发现我。
没有人发现我。好尴尬，怎么办？我应该自我介绍的。班长，这是谁呀、啊？你认识啊？啊不说，你是谁？你是你来自我介绍吧。我有没有个地缝让我钻进去？谁来救救我？就这样爱上你。那个，大家好，我叫米莉，我是从你新转来的。米莉儿，说话的声音倒跟米莉儿一样。各位同学，大家好，这位同学是从老校区来的。姓名，米莉。希望大家以后多多照顾。这个女生新来的吧？不知道，她旁边站的好像是百叶。哦，对了，既然大家以后都是一个专业的同学，那同学之间就应该好好相处。别走了，小心尿出来！快出去，你这个大白痴！你这忘恩负义的家伙，我刚才可是帮你解围了呢。我才没你说的那么胆小呢！不愧是麻烦少女啊！同学们，让我们一起来掌声欢迎一下新同学吧！来、啊，欢迎欢迎欢迎！米莉、啊，你坐我旁边吧。啊、白夜学长、啊，我会照顾好他的。有事给我打电话。好的。走吧。哇，米莉，你和白夜学长什么关系啊,啊？你们看起来关系超好的，兄妹吗？不是不是，该不会是,会是白夜学长的女朋友？嗯、哦，不是不是，你们误会了，我我怎么又成焦点了？喂，那个家伙也太受欢迎了吧！这些女生的眼神，好像要把我吃掉一样。可是你和白夜学长看起来关系超好的，嘿嘿，休想骗过我的眼睛！哦，不是，不是你们想的那样。同学们，新的学期开始了，现在开始点名。这是我们的班主任吗？看起来很和蔼。看起来很好说话，可是也很会说教哦。要是你被念上，就麻烦了。徐子瑶，到。苏巧巧，到。有个新转来的米粒同学在吗？啊，到。坐下来，坐下来。嗓门还挺大。北泽，北泽在吗？老师，北泽到了，刚在走廊看到他。这家伙来了还不到班级，在外面瞎晃悠什么呢？我这手机四千万像素，十倍变焦，拍什么都清楚。今天让你们见识见识。嗯、怎么样？高清美女随便拍，再给你拍两张。哼，吃相还真是难看。你干嘛抢我手机？你很吵，你知道吗？你你别动我手机。看来我的话你根本听不进去啊，欠教训啊。对不起，我各位同学，麻烦大家让一下。你谁啊？都九零一二年了，黄天化日之下进行校园霸凌，关你什么事啊？关你什么事啊？我看到你欺负同学，就是关我的事儿。怎么？难道你要告老师吗？你是小学生吗？你说谁是小学生呢？我看你这种行为，连小学生都不如。不自量力。我没时间跟你胡搅蛮缠。放开我！嗯
。做好事之前，先掂量一下自己几斤几两，行吗？你当自己是女超人吗？怎么，又哭了？看事情要看清楚本质，明白？北泽同学。我刚刚好像一不小心把你欺负人的英姿录下来了，不知道交给老师会怎么样呢？你以为我会怕你告诉老师？我知道你不怕老师，但是你怕麻烦，对吗？我们班主任是什么性格，你是知道的。怎么今儿大家都这么爱管麻烦呀？反正作为班长，看到同学被欺负，不能坐视不管。你要是现在愿意走的话，我删掉也不是不可以的。随便就这样爱上你。米莉，你没事吧？没事。好了，米莉，不要想刚才的事情了。我知道有家奶茶店，超好喝，我们去喝奶茶吧。好啊。那多管闲事的笨丫头是谁呀、啊？还挺有趣的。该死，这校园里真是到处都弥漫着难闻的气味。哼。米莉，嗯，有一件事我很好奇。什么事啊？就是米莉和百叶学长到底是什么关系啊？这个嘛，我也不知道该怎么形容。百叶他可是从来都不接近女生的呀，他今天竟然会亲自接送你来学校，还帮你解围，难道是？是是什么？难道是什么？要是被人发现我跟一个男生住在一起，我这老脸还要不要了？难道是特意来班上看我的吗？<笑>是终于感受到我的爱意了吗？啊，如果是这样，我也太幸福了吧？可能吧。如果知道我和百叶住在一起的话，他会很难过的吧？哎，不过话说，我们刚刚碰到跟恶棍一样的家伙是谁啊？恶棍。你是说北泽吧？嗯，不过说他是恶棍的话也太过分了吧？他那样不算恶棍，那什么算？他是我们的同班同学啊，他跟我们是一个班的。嗯，而且还是学校出了名的问题学生呢。米莉，你以后可要小心了。啊？什么？真的吗？难道我开学第一天就惹上不良少年了吗？你也别太担心了，我是班长，有我在，他不敢欺负你的。真的吗？米莉，我先走了，我还有事儿，明天见。好，明天见。<笑>这个我该怎么办呢？总感觉以后的日子不太好过了呢。啊！你要干什么？你要是敢在这儿欺负我，我就大声叫，老师就会过来了。本来还想提醒这傻瓜小心偷拍男。喂喂喂，小东西、啊，你刚才的趣事去哪儿了？是不是听人说我是个一天不揍人就不舒服的恶霸呀？看来现在是说不清楚了。你到底要干嘛？欺负欺负你了？难道是要跟你讲道理吗？把你放了，我多无聊啊！完了完了，谁来救救我呀？这时候好想那个死鱼眼百叶呀！现在才六点，时间这么早，干嘛去啊？我觉得我们去接小米粒吧。接他干嘛？他不是小学生，放学会自己回家。那不接他你怎么不回家呢？咱们可是两个小时前就放学了。这才开学第一天，着急回家干嘛？你着急，你先走啊！我不要，我也没事。那我在这儿等小米粒。行，你等吧，我走了。这个
小哥到底跑去哪儿了？怪让人担心的，真是麻烦。裴子，你在干什么？百叶，大救星，你终于来了！哟，这不是百叶大少爷吗？我还以为是谁呢。百叶大少爷，今儿来英雄救美了。我跟我同班同学谈恋爱，关你什么事啊？是吗？没有，你别听他的，我没跟他谈恋爱。哟，原来你们认识啊？怪不得，从来不为别人着想的百叶大少爷，竟然会为了一个小丫头出头。你是喜欢这个小丫头吗？不是，关你什么事？那我跟他的事，也不关你的事。你现在已经沦落到欺负小姑娘了吗？<笑>我卑微，你高尚。早晚有一天，我的拳头会砸烂你们这群自以为高高在上的人。那你试试看。别打了，别打了。哎，松手，松手，都是朋友，何必呢？谁跟他是朋友？我可高攀不起。米莉。百叶，百叶，哎呀，你说你们打什么呀？哎，开空气，走，咱们喝点好不好？就这样爱上你，好痛！你放开我，放开我！对不起啊，疼痛等我一下，去买东西。你去干嘛？能不能用这个把你嘴巴堵上？不好意思啊，刚才弄疼你了。我要再吃一个。给你，我们回去吧。你吃吧。你一会儿想吃的时候再吃吧。我们晚饭吃什么？那去附近的超市看看。好，嗯，那我还要吃零食。买，都买，走吧。你怎么总是去找百叶的麻烦啊？我找他麻烦，装甲伦，你搞清楚点，怕不是你脑子也坏掉了吧？哎，好好好，你们俩人的事儿我知道，可这也不全是百叶的错啊。说得轻巧，雪山崩塌的时候，没有一朵雪花是无辜的。那你也不要欺负米莉啊，她跟你们两家的事儿。也没关系，提起他我更气愤了。你问问他身边那个小丫头到底是谁在找麻烦？米莉，他怎么了？算了，没事了。反正这个世界上，做好人是行不通的，只有成为了坏人，才能真正强大起来。喂，你少胡说！啊。这个世界这么美好，放轻松，呼吸。呼吸 ，peace，peace， Peace, 你知道吗？这事不算完。走了，还要回福利院做饭呢。这两个人啊，真是冤家路窄。说了少吃点零食。我一会儿就要做饭了。嗯，你好烦呐、啊，都是些零食，这样晚饭少吃点，不会胖。哦。啊。那晚上吃什么？什么都可以吗？我想吃红烧肉、清蒸鲤鱼，还有糖醋排骨。你这是要减肥的样子吗？你是嫌我胖？吃吃吃，都做给你吃，只要你不把我的吃了。
，别吃了。我要去看电视了。别吃了。今天买的东西也太多了，能吃好多天了。哎，自从这家伙来了，吃饱吃穷了。百爷，我们什么时候吃晚饭啊？你也知道要吃晚饭呀，那你还吃那么多的零食？没晚饭我才吃零食的呀，因为我饿了呀。就这样爱上你。那就别吃零食，吃晚饭吧。没有晚饭，我才吃零食啊。一会儿就有晚饭，你等一下啊。等饿了我才吃零食的。饿了，那就吃晚饭呀、啊。晚饭没好我才吃零食的。你个吃白食的，怎么就这么理直气壮的？你吃在我家，住在我家，我还要给你补习功课。你知不知道，我给别的小朋友补课是要收费的？哪有这回事？你有给我补习过吗？没补过。好，我今天晚上就给你补。你把钱给我。啊，什什么钱？一对一辅导，一小时三百块。我们俩熟，给你打个折，算你个二百五。嗯？你抢钱啊你！一小时二百五，你骂谁二百五呢？怎么这么聪明？突然一下就开窍了，小二百五。你说谁二百五呢？我要回家，我不住了，我再也不要你给我补习功课了。饿了吧？好了，我去做饭。等我做完。哼，我才不吃你做的饭呢！哼，你真瞎。你不是说不吃我做的饭吗？我吃了吗？我米粒说不吃就不吃，是是是是是是是是，这些我做的饭菜全都是有毒毒毒毒毒毒毒，有毒吗？我看着还挺好吃的。那你要不要帮我试试看？试毒这么危险的事，那只好我来做了。嗯，这个没问题，可以吃。试试这个。嗯。这个也没问题啊，是不是所有的饭菜都有点咸？那是不是现在还需要一碗大米饭啊？嗯，对，米饭，光吃菜真不是人干的活。好，一定要配碗米饭。怎么能没有米饭呢？我现在就去拿。嗯，这两碗大米饭都是为你准备的，你就多吃点米饭，少吃点菜。你说这菜吧，我就……哼，我才不！你肯定就是想把菜都吃光，让我自己吃米饭。我才不会这样的！是是是是是是,是,是，你说什么都是，都对。米莉大小姐说的话怎么能不对呢？多吃点。你这个菜怎么做的呀？用手做的呀。嘿、哎。是炒的还是清蒸的？红薯的。你觉得你吃的这个菜在嘴巴里味道像什么？嗯，就像菜一样。哎，我怎么没想到你会这么说呢？你真是个天才，有天分的人啊。嗯，这个好好吃，你也吃一个。都掉成这个样子了，你还给我吃吗？我问你，你吃不吃？嗯、你吃不吃？吃不吃？吃不吃？我整个人怼别人脸上了，小死男！你别动，站着让我打。我都没动你，你怎么还不打？嗯、啊！我又死了！你怎么不放技能啊？就只出拳？这技能。这技能怎么放嘛？我又不会。啊！发出来了！我发出来了！啊
，我怎么又输了？看来你是真的没有游戏天赋啊！才不是，一直都不熟练。我要是再玩几局，我肯定能赢你。时间不早了，明天你还要上课，去睡觉。我自己再玩一局。你肯定是怕输给我吧？明天上课。你要是迟到了，我可不知道谁会打你。走吧，好吧，我去睡觉。就这样爱上你。哎，啊，明天早上我叫你起床。好，晚安。晚安。天哪，我怎么觉得有点心跳加速的感觉呢？还记得刚认识的时候，他对我……这是我妈给你准备的房间。哇，这个房间好可爱啊！嗯，去看下一间吧。好吧。衣帽间，游戏房。哎，站住！那个房间是什么？那个房间，你不许进。为什么？是无论如何也不许进。好了，我带你去楼下书房。那边是卫生间，好，这边是厨房。都到饭点儿了，哎，你会做饭吗？那当然了，你可算是问对人了。本小姐最拿手的就是做饭了。你确定？当然了，交给我，你放心。行，那我去看书，吃完饭叫我。好，去吧去吧。魔幻厨房。做饭这东西，按食谱做应该就没问题了吧？红烧鸡爪，嗯，照这个做应该没有问题。受不了。是只是个意外，意外。你看，这东西能吃吗？啊？只是卖相差了点，不一定就不好吃啊。你要不要尝一会儿？我还是点外卖吧。吃都没吃就叫外卖，不吃怎么知道味道不好吃呢？这也太难吃了吧！嗯嗯谢谢你啊！你涂完之后，记得把卫生间收拾一下啊！我去做饭。你不是叫外卖吗？我做的比外卖快。你做的饭能吃吗？做的比你好吃。还以为他真的变温柔了，没想到又恢复本性。就这样爱上你。哇，这刀工，这手法，把叶少爷的十二道风味吗？
离我远点，刀子不长眼。刀子不长眼，你长眼不就好了？哎，大少爷怎么会自己做饭啊？从高中开始就自己做了，平时会做点。要不我帮你打个下手，看你自己做饭，我也不好意思的。不劳您费心了。在家的时候，我爸爸做菜的时候，我妈妈也是打下手啊，男女搭配，干活不累嘛。那你父母很爱嘛？所以我结婚之后啊，也要像他们那样，两个人一起做饭，我老公做菜，我打下手，两个人甜甜蜜蜜。哼。你的意思是说，你可能就是我的妻子？我才不是呢。你这个流氓，你自己做去吧。哼。哎，嗯嗯，洗手了吗？嗯，洗了洗了。你猴急那样子，跟好几天没吃饭似的。我这是帮你试菜弄吗？你这个菜看着好吃，谁知道有没有毒？啊？你知道，在古时候试菜的都是太监。你，哼，本小姐不吃了，你自己吃吧。嗯，谢谢。你不怕有毒了？这些你不是尝过了吗？要中毒也是咱们一起中毒啊。那你慢点吃啊。你知道吃饭的秘诀是什么吗？手慢无，先到先得，后到起锅。一看你就不懂。给我留点。啊，吃的好饱。要是再来点饭后甜点就更好了。小叶子，给本宫来盘西域特供的珍珠玛瑙葡萄。来了。给本宫揉揉腿。这。哎呦，力气怎么这么大？想痛死本宫啊！哎呦。不是不是不是不是，是不是想吃本宫赏的一丈红？不是不是不是不是。哎呀，你干嘛呀？饭菜是我做的，你就不能去洗个碗吗？我也干活了呀。你干什么活了？嗯。帮忙吃，那你要不要再吃一点啊？好啊好啊，吃什么？嗯、赶紧给我去洗碗！我寄人篱下，看人脸色，还得干活。我只是个柔弱的学生啊，在家里。我爸妈一根手指头都不让我动，这简直是地狱啊！我还是回家吧。他要是学习提不上去，你也得回家住。那，你好好待着，你去看我叔，我去洗碗。谢谢百叶大帅哥。早啊，早。要不你先，我在外面等你。不用了，你先。那就谢谢你了。啊啊
。你去楼下的厕所行不行？不行，别催了，等我吹完头发。我进来了。啊！啊！你这个流氓，跟我出去！就这样爱上你。你站住！往后退。又干嘛？以后我们的衣服得分开放，我的放左边，你的放右边，互不妨碍。知道了，知道了。我又没让你帮我收衣服，唧唧歪歪的，真是个作孽。你。可要把刚才那句话记住，也放进约法三章里。是，白大少爷。奇怪了，我明明挂在这里的。喂，你有没有看见我挂在这里的衣服？啊？什么衣服？我不知道，我怎么会动你的衣服呢？那怎么没了？难道家里进了偷内衣的贼？啊，好可怕！我家很安全，你不要吸太多，整天被害妄想症。哎，又怎么了，大小姐？你的冬帽？你到底想干什么呀？嗯我跟我同班同学谈恋爱，关你什么事啊？要以什么名义呢？喂，你好，是陈教授吗？啊，是啊。大爷，怎么了？这么晚打扰您休息，实在是抱歉。呃，我听说咱们学校有一个应聘高年级给低年级的助教岗位。啊，是啊，怎么，你对这个感兴趣啊？对，那应该是有费用的吧？因为我最近生活费有点紧张。你缺生活费？那这样吧，我先跟学校汇报一下，然后明天啊，你来找我聊一下助教具体的工作，还有薪酬的。好的，那就麻烦你了。陈教授，再见，再见。哦，难道上天真的听到了我的召唤，给我送了一个又帅又温柔的天使吗？是不是天使我不知道，但我知道现在几点了。几点了？啊！迟到了，你怎么不叫我？我叫你了，可是怎么都叫不起来，你睡得跟猪一样，我怎么能把你打醒吧？你这人怎么这样啊？还天使，简直就是恶魔！你现在立刻给我出去，我要换衣服。那你快点啊，不然就真的要迟到了。你跟我出去！啊
，那我先去上学了。对了，早餐在桌上。昨晚真是回了头，才无心的真的对我好一点。就这样爱上你，都怪那个白夜，他要是能早点叫我，我也不至于搞成现在这个样子。还没来这里几天，给新同学的好印象就全没了。等等，我还不知道为什么他今天早上会出现在我房间呢？他待了多久啊？会不会待了很久啊？我的睡相不会很久吧？我好像又流口水了，不会还打呼了吧？磨牙了吧？说梦话了吧？哎呀，完蛋了！我该不会被他嫌弃了吧？啊！嘿，小矮子，你干什么呢？快点走，不然该迟到了。你有什么关系？跟我是没什么关系啊，但是看你心事重重的，说出来，有什么我可以帮帮你的？谢谢，没事，我很好。倒霉了，是啊是啊，那居然看上北泽，看什么看？赶紧走，都是同学嘛，说出来，没事，我帮帮你啊。我真的没事，谢谢你，北泽同学。没事，我们可是同学，同学就应该互相帮助，但是你不愿意说，我也不逼你。走吧，我们可是在同一个班上上课呢。小矮子，你坐哪儿？找个位子坐呀。不关你事。北泽同学，这里可是教室。同学之间就应该互相帮助嘛，对吗，苏班长？米莉，你坐这儿吧。谢谢班长。好，今天下课，然后把该复习的东西看一下。下课。嗯，今天下课，太累了。你学会了吗？没有，是有点难。嗯，晚上回去再好好复习一下吧。这样爱上你，哦，我感受到了从旁边散发来的死亡气息。啊，为什么要对着我笑啊？
今天上学的时候，我就觉得他不对劲，到底有什么阴谋啊？我应该离他远远的，现在可好，我一个可怜的小绵羊落入到了狼的魔掌，我一定会被他欺负到死的！神的，救救我吧！落在我手里了吧？你逃不掉的。你别过来！哎这个学期啊，我们将给大家安排一位助教，为同学们解答疑惑以及补习，就是我身旁这位百叶同学。欢迎欢迎欢迎！你跟同学们自我介绍一下吧。欢迎欢迎欢迎！怎么会是百叶？学长辅导我们班，哇，老天爷啊，我是这个世界上最幸福的人了。这些女生就知道花痴，就是就是。同学们好，叫我百叶学长就可以了。百叶学长好。想要在我眼皮底下保护米粒是吗？有趣。怎么在学校都逃不过他呀？他为什么会在这里？还看到我那么出糗？那个苏小小同学，就是这个补习是怎么回事儿？你是新来的，应该不知道。我们学校有一个优良传统，就是每年都会请高年级的优秀学长来给我们补课。不过这次是百叶学长，这真是我们的荣幸啊！他怎么那么闲啊？他自己不上课了吗？拜托，百叶学长是学校排名第一的天才美少年，学业对他来说简直是小 case。我一会儿可有好多的问题要问叶学长。百、哦、叶，你好。好了，同学们别闹了，大家各自把小组课题跟百叶说一下。同学们，接下来各位的自习课时间就交给我来授课。当然，如果有什么问题的话，可以直接问。白夜学长，我有问题想问你。你说。请问，什么问题都可以问吗？当然，如果我能解答的。我想问白夜学长，请问。你有喜欢的人了吗？是啊，是啊，有没有喜欢的人吗？白夜学长，为什么我的心脏会跳得那么快？大家为什么都在看我？为什么要来咱们班呀？说呀，说呀，有什么？白夜有喜欢的女生，怎么突然有种期待她的回答？是啊，有没有喜欢的？又害怕听到她答案的感觉。有啊，当然有。这种事情如果说了实话，只会招来一大堆不必要的麻烦吧。还是不要让他们有什么乱七八糟的念头比较好。有啊，当然有。啊，百叶学长居然有喜，那不就是传说中的苏？那我们学校的优质资源又少了一个。百叶学长的女朋友，那不就是苏小小吗？只有他才配得上学长。原来他的女朋友是，也是，他在学校这么受欢迎，没有女朋友也是很奇怪的事呢。也不知道那家伙的女朋友怎么忍受下去，他那副又毒舌又烦人的样子。算了算了，但是为什么我的心会这么难受呢？我应该开心才是啊。他有女朋友，就不可能来骚扰我了，烦死了！就这样爱上你。不过我还是希望大家尽量把精力放在学习上，这种问题以后还是不要问我。你抽动什么劲儿？
，订鞋饭了吗？要不要送你去医院？关你屁事！是不关我事儿，那关谁的事儿呢？百叶吗？你你闭嘴！我有个问题。你要干嘛？那你喜欢的人是在班级里吗？百少爷不会是跑到我们班级教大家谈情说爱吧？如果没有别的问题，我们就准备一下下节课吧。坐下，坐下。白学长，这个问题能帮我看一下吗？小不点儿，我们一组了。我才不要，我要跟苏瑶小一组。哦，你们俩一组，是要讨论谁能幸运得到百少爷的青睐吗？你,你不要胡说八道，这可是教室。好酸啊！我怎么闻到了一股醋意呢？你离我远点，我听不懂你说的那些奇怪话。你要是喜欢百叶，作为好同学，我可以帮你。把你的手拿开。哟，恼羞成怒了！怎么还是好帅啊？你看自己也很好。同学，这可是教室，麻烦你坐好了，不要给其他同学添麻烦。我搂谁？你那么激动干嘛？难道说他跟你有什么关系吗？这里是我的课堂，当然跟我有关系，应该对你很重要吧？难道说他就是你口里喜欢的那个人？这是我的私事，不应该在这里说。这里是教室，请你自重。要我自重？某人怎么不先看看自己呢？米莉，你不是百叶的女朋友吧？我不是。你看，他说不是，那我可以追他吧？那是你的自由，随便。小米莉，看来他对你丝毫不感兴趣呢。白叶，学长，别走。我果然没有猜错，看来你真的很在意他。你要是不想上课的话，就给我出去。像这种充满腐臭味的教室，我真是一秒也不想待了。好啊，请便。你能在他身边多久？像他这样不谙世事的小羊，随时都可能被吃掉。这样爱上你，米莉这家伙就是又蠢又笨，像只整天只会咩咩叫的小羊羔一样，不让人省心。但是。羊这种生物，却有一种我最喜欢的东西——不可思议的善良和单纯。所以啊，我对这只羊呢，是又爱又恨。你刚才形容的很贴切，所以啊，我需要我在我的羊身边
，守护他，不让他受到任何侵害。如果但凡是有人想要站出来，想要拔掉我羊身上的一根羊毛。绝对不会轻易放过他的。为什么？为什么他要这么说？他说的小羊是我吗？好乱啊！他的意思是要守护我吗？哎呀！说的真好，真像王子对公主爱的宣言呢。要不是我了解你，我差那么一点点就被感动了。你有话就好好说，不要阴阳怪气的。有没有人告诉过你，你笑起来的时候真的很讨厌？你讨厌我？你知道吗？我对你更是十倍、百倍的讨厌。这都是我们俩的事情，没有必要波及其他人。可以啊，你来求我，求我我就放过他，不然就算你喜欢他，我也会从你身边把他夺走，就像你曾经对我做的一切那样。冲我来不就好了吗？现在奖励已经出现了，那游戏差不多也就开始了吧？你凭什么觉得我会参加到你所谓的游戏里？你又凭什么自作主张的把米莉作为筹码？为什么？因为你在乎他呗，百叶。这个游戏从来都不是你说了算。你参加也得参加，不参加也得参加。你以为我还是原来的我吗？你以为我还是原来的我吗？好了，我的已经搭好了，我的也已经搭好了。北泽，你看看谁的更帅气？当然是百叶哥哥的更帅气。凭什么？我的也很好啊。不，就是百叶哥哥的更帅气。哼，不愧是百叶的小跟班，你太偏心了。我觉得大家搭的都很棒，朋友之间要互相欣赏。嗯，百叶哥哥，我们永远都是最好的朋友。还有贾伦，我们三个都是最好的朋友。嗯。你想的怎么样了？行，但是我有一个条件。什么条件？午休后，你到天台，我会跟你说清楚。切，故弄玄虚，随便你。就这样爱上你，好猫。嗯，你在干嘛？你不要欺负他。在你看来，我是不是十恶不赦？看见什么东西，我就多要欺负一下。不是，不好意思，误会你了。你误会的多了去了。才不是，谁让你平时对谁都是凶巴巴的？人都是伪善的。看似伪善的背后，不知道内心有多么的险恶。也许根本不是你想的那样，也许是你根本不了解事物的本质。我就是比你这个傻瓜了解。你说谁是傻瓜呢？你凭什么说我？<笑>我能抱抱他吗？来，给你抱会儿。
你看着他吃饱一点，然后让他自己去玩，把师傅收起来，不然别的猫来了会抢他食物，欺负他的。我走了。你去哪儿？你还真是爱操心，我去哪儿跟你没关系。对了，还真和你有关系。跟我有什么关系啊？喂，你说清楚再走啊！小猫咪，抱歉，让百大少爷久等。这里没别人，你不用这样跟我说话，你不用跟我很熟的样子。你说吧，是有什么条件？关于米莉。他是我目前比较在意的人，不论你想怎么跟我赌，我都无所谓。但是你要答应我，不要再伤害他。放心吧，伤害人不是你们百家的特长吗？最后，就算米莉爱上了你，我也希望你能保守住我们这个赌业的秘密。好。没问题，如果我赢了，我希望你在学校跟米莉保持距离，不要骚扰她。如果你输了，你就在米莉面前坦白对我做的一切。好，还记得吗？鬼子，关于阿姨的事情，我很抱歉。你有什么资格在我面前提他？要不是你们百家，我会家道中落，搞得我父亲一蹶不振吗？连我母亲，重病在床的时候，连去医院动手术的钱都没有，最后只能在家等死。子，对我父亲的所作所为，我是真的很愧疚。我其实，我其实想给你们一些一些补偿的。什么？你再说一遍。我只是希望尽力给你们一些补偿。补偿？你们这些有钱人可真有意思。我需要补偿，你赔得起吗？白爷，你听着，你欠我的，你这辈子都还不清。你们凭什么在把别人家庭弄得支离破碎之后，还快乐的生活？我就是要让你们百家不痛快，让你不得安生。这样爱上你，白燕，老叔，一会儿你到我办公室来一下。知道了。哎，北泽，啊，你在干嘛呢？我跟，我跟北泽同学说一下小组分组的事情。北泽。下午又的课啊！你如果这次再翘课的话，放学就别回家了。啊，知道了，老师，不敢不敢。真好，都是好苗子。
，干嘛呀、啊？白哥哥，给你。这什么？这是送你的生日礼物。我最讨厌过生日，每次过生日，家里就会摆各种宴会。最后都变成了大人们的社交借口。哼，对不起，白爷哥哥，我送的礼物太寒酸了。嗯，没有。相比起那些人带来的各种奢侈品，你的礼物我喜欢。<笑>那当然了，我们可是一辈子的好兄弟，一辈子的好兄弟。嗯对不起啊，贝泽。白烟和北泽之间到底有什么事呢？为什么一见面就像仇人一样呢？同学们，这次是我们新学期第一次的课题作业。我知道你们有的人足够优秀。但是这一次的作业是分组，你们要合作完成作业，因为最终我会根据小组分工的情况作为参考，汇报给老师。好、啊，好严格啊！白夜学长认真起来好帅呀、啊，可以跟白夜学长面对面交流了，哇，好期待呀、啊！苏小小同学，米粒是新同学，你多照顾他一下。另外还有北泽，分到你们组，交给你负责比较好。好的，白夜学长，交给我，你就放心吧。白夜学长对米粒还真是偏心呢、啊。我倒要看看这个米粒到底有什么特别的。其他同学可以自由分组，在下课之前，把分组名单还有选题方向交给我。白夜不是一直帮我对付北泽吗？现在把我和北泽分到一组里面，这……这到底是什么意思呀？就这样爱上你。嗯、这是什么意思来着？嗯，好像有异响，是什么来着？嗯看不懂，看不懂。是什么把我们小米粒给难住了？我昨天刚背过的单词全忘了，我好笨啊！没关系啊，以后这些单词都不用背了。那我以后挂科了怎么办？不用怕啊，我有办法。什么办法？啊啊、你要干嘛？科学家最新研究成果，通过接吻把知识点传递给对方。真的吗？试试看。白夜，白夜，这家伙竟然上高数课睡觉，不是学渣就是学霸。米粒，米粒。嗯，老师想什么呢？导数的四则运算法则和基本公式。导数？什么和基本公式？好好上课，不要睡觉了。我我刚刚背单词呢。我好像听见你在喊谁的名字。没有，我刚说的是英文单词，比尔熊。原来你也喜欢白夜学长。刚才做了什么鬼梦啊？知识点可以通过接吻传播。啊，米粒呀、啊，米粒，你羞不羞耻？我的天哪，我的潜意识里面都是些什么乱七八糟的呀？不管了，好好上课
，嗯，总觉得好像有杀气。班长，怎么了？你怎么？应该是我感觉错了吧？好好听课，别再走神了。哦。那四则运算法则的基本公式，哪位同学上来写一下，让大家加深一下记忆。老师，我觉得应该给新同学一个表现的机会。嗯，来，米粒，你来吧。米粒，加油哦！我相信你。啊！你不要给我加戏啊！我不要表现的机会啊！我做人想得很低调的呀。啊！你不要给我加戏啊！我不要表现的机会啊！我做人想得很低调的呀。你来上来写一下。完蛋了，完蛋了！什么机？什么公式？是什么呀？我刚才完全没听到啊！完全不懂嘛？怎么办？怎么办？他在犯什么傻？真是蠢的可以。比利同学，四个基本公式，赶紧给大家写一下。果然是个学渣，百叶学长是不会喜欢这种女生的。米莉、嗯，你到底会不会写啊？快写、嗯！完了，老师刚才讲过，如果说不会，就说明刚才在开小差，被老师发现在睡觉，那就尴尬了，会被全班人笑话吧？怎么办？怎么办？老师，你放过我，求你放过我，我真的不会写。哎，哎呀，既然机会来了，那我就不客气喽。北泽怎么会帮他呢？他们俩到底是什么关系啊？那……原来北泽和米莉难道是？也许是我想多了。就这样爱上你。啊、你上来干嘛？帮你。再说你帮就帮，碰我手干嘛？混蛋！你在说什么？你手里的粉笔我拿走而已，否则我好好的碰你手干嘛？还有，我在帮你，你还骂我。反正你就是多管闲事。你再说一遍试试。好话不说第二遍。什么态度？我在帮你解围。北泽同学，谁让你上来的？老师，我在帮助新同学做好事儿。老师，对不起，我没有叫他帮忙。白眼狼，你才是没事找事。胡闹！这是课堂，你们两个吵什么吵？给我出去，站着！他们俩到底是什么关系？百叶学长又是怎么回事？好奇怪啊！我脑子有点乱。他们是三角恋，加我就是四角吗？哟，怎么了？又哭了，微微，你看看我，看看我，老僧入定了。你别烦我，凶什么凶？帮了你还不领情，害我跟一起罚站，丢死人了。哟，脸皮这么薄，这有什么可丢人的？当着全班人的面出丑，你说丢不丢人？我可没有那么厚脸皮。别人的眼光有什么可在意的？他们本来就是想看你出丑。你
反正说了你也不懂，脑子笨的和猪一样。你太过分了吧！你要是不想被别人嘲笑，就要靠自己争取别人的尊重。我跟大家也没有，并没有多尊重你。恐惧本来也是尊重的一种，我不愿意和他们一般见识。我无所谓被当成异类。哭哭哭！你就知道哭。你哭了成绩就能好了，你哭了人家就能喜欢你了。我到底怎么了？为什么每一个人都针对我？为什么？这个世界本来就是这样，你没有做错什么，只是不小心挡了别人的路，就要被人踩在脚底下。你跟百月学长。到底是怎么了？贾龙哥哥说：“你们不是朋友吗？”朋友，朋友这个词已经离我很远了。谁都会有朋友啊，只要你愿意，你也可以拥有朋友啊。那你愿意成为我的朋友吗？我不愿意。你不觉得你自己说这个话很打脸吗？你想干什么？野蛮丫头。终于下课了，我找个地方补觉了。黑贝泽，你站住！干嘛？又来？跟我聊趟办公室。又要唠唠叨叨。你说什么？没事。好的，老师。来，唱过来点吧。好，北泽啊，嗯，你的情况呢，我都知道，但是你不能天天在学校闹事啊。我没闹事，老师，我都不跟人说话的。每天晚上在外面打工吧，照顾福利院的孩子很不容易吧？没事，都习惯了。要注意身体，年纪轻轻的别把身子累坏了。嗯，好，知道了，老师。上我的课呢，你睡一下没关系，反正你成绩也不差。但是上其他老师的课，你得老实点不能偏科。<笑>你要顺利毕业，这样才能有更好的将来，不是吗？好的，我知道，老师，我会努力的。行了行了，每次态度都挺端正，过后啊，该怎么样还怎么样。懒得管你，行，老师，那我先走了啊，老师再见。就这样爱上你。我应该放学了吧？该去接他了。哎，班长，我们一起回去吧。夏夏，你怎么还没收拾好车啊？快点啊！我们去喝奶茶吧。不能我带你去吃那个。好啊。你是包夜宵，我也想吃那家店。哎，米莉同学，嗯，你是新来的，你就留下来打扫卫生吧。我们值日都是轮流的。原来并不是朋友啊，这个班级好像没有我的留声之地，感觉自己好多余，我好伤心啊。
，你把他当成好朋友，但他又那样对你。刚才北泽说不要在意别人的眼光，可是这样我更在乎别人的眼光，我该怎么办呢？小米粒，嗯，是贾龙哥哥。你没课了？嗯。那你怎么不回家，在等百叶？不是，我想一个人静静。因为什么？到底发生什么事了？没什么，我也说不清楚。来，我带你去个地方。去哪儿啊？跟我走吧。之前没来过这里吧？嗯，这是什么地方？像一个电影院。这是学校的旧报告厅，现在基本不怎么用了。还有钢琴。<笑>你慢点。可以弹吗？可以啊。百叶有时候就会躲在这里弹琴。百叶，你觉得百叶人怎么样？百叶学长还不错吧，只是有时候我不知道他在想什么，总是让我很困惑。百叶性格上确实有些古怪，出于家庭的原因，他一般不会轻易向别人敞开心扉，即便他真心的。但是行为上也许会让人一时难以接受。也许我就不应该答应他妈妈来他家里补习。现在不仅苏小小讨厌我，北泽也处处找我麻烦。你别这么说，北泽他不是讨厌你，他只是跟百叶有很深的怨念。我觉得北泽是想要跟你做朋友。自从他家里出事之后呢，他性格就发生了很大的变化。他其实内心一直很善良、热情。从前的他跟你现在很像，跟我像。对啊，可能就是因为这个原因吧，他才会一直缠着你。从你身上看到了曾经的自己。那是我误会他了。我之前还说，不要做他的朋友，他应该很失望吧。没关系，他不会生你气的。你只要做你自己就好了。那我怎么样才能做自己？就这样爱上你。来，站好了。你是谁？小龙哥哥，你在哪儿？我是你内心的声音，回答我，就当看不到我。哦。你是谁？我是米粒，我是明溪学院一年级学生米粒。你有什么想问的问题？嗯，我想问，请问怎么样才可以做自己？你要勇敢，直面自己，真诚的对待每一个人。勇敢，真诚。那请问，具体我应该怎么做呢？那只有你自己才会知道。问你的内心，就会知道答案的。小米粒，我走了，自己好好想想，早点回家吧。哦，知道了，谢谢贾龙哥哥。奇怪了，这家伙怎么不在教室里等我？又跑哪儿去了？同学
啊，对不起，你们班米粒去哪儿了？不知道，下课了，应该走了吧？啊，谢谢。不客气，百叶学长。好的小永远，是爱，怎么可能说再见？对不起，对不起，我没看到你。没写好从前。没关系，我原谅你了。怎么又是你？怎么不能是我？放学都不应该回家吗？哦，那再见。好了，我送你回家。为何慢慢不用，我自己能回家。我送你回家吧。不用你放开我。我你别挣扎，我就放开你。白夜。白夜。好像你的